ازادی استودیو تشرغلاست نن چارشم به د زمری ل سمه نیټه ده چې د 2013 میلادی کال د اګست ل لومړی نیټه سره برابر ده دا خبرې ټول ګزم لالی بشیر وړاندې کوم په جوزجان ولایت کې شاو خو 200 داش جنگلی افغان امنیتی ځواکونو ته تسلیم سول د جوزجان ولایت هم نیه قومندان نن ازادی رادیو ته ویل چې په دغه کسانو کې بهرنی سخت درې هم ستا داعش سخت دریځی د سه شنبه په ماخستان افغان امنیتی ځواکونو ته تسلیم دل پیل کړل د جوزجان امنی قومندان فقیر محمد جوزجانی از د رادیو ته ویل د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې قومندان مولوی حبیب رحمان له خپل مرستیال مفتی نعمت الله او د دې ډلې د شاوخوا دو سو نور جنګیالیو سره یو ځای په درزاب ولسوالۍ کې له دولت سره یو ځای سول د شغلی جوزجانی په وینا د طالبانو او داعش ډلې ترمنځ جګړه د دې لامل سو چې د داعش دغه جنګیالی له دولت سره یو ځای سي او له دې تسلیمي سره د افغانستان په شمال کې د داعش اصلي مرکز له منځه ولاړ سي داعش ډلې له څو کلونو راهیسې د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې فعالیت درلود او له افغان ځواکونو او طالبانو سره په جګړه پوخت وو د سوریه پوځ وایي د دغه هېواد په شمال کې یو شمېر سیمې له داعش ډلې څخه بېرته نیولې دي د سوریه چارواکو ادعا کړې چې د داعش سخت دریځو ته یې هم په دغو سیمو کې درانه تلفات اړولي دي د داعش ډلې په وړاندې په شمالي ولایت درعا کې بشار اسد ته د وفادارو ځواکونو عملیات د دې ویډیو په خپرېدو پوځ ادا کړی چې یو شمېر ښارونه او کلي یې د داعش له کنټروله ایستلي دي د سوریې د هوایي ځواک د الوتکو په عملیاتو کې د سخت دریځو هدفونه په نښه شوي دي په دغو عملیاتو کې د داعش ډلې د وژل شویو سخت دریځو د شمېر په اړه دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي د جولان په غونډیو کې دا سیمې په دوه زره څوارلسم میلادي کال کې د رژیم د مخالفانو لاس ته ولوېدې او په درعاګ ولایت کې یو شمېر سیمې بېرته د داعش ډلې سره اړوندې خالد بن ولید په نوم ډلې لاس ته ورغلې د زیمبابوې واکمن ګوند د دغه هېواد په وروستیو انتخاباتو کې د پارلمان تر ټولو زیاتې څوکۍ خپلې کړې د دغه هېواد د انتخاباتو کمیسیون نه نتایج اعلان کړل او له دې سره د واکمن ګوند د پلویانو او مخالفانو ترمنځ وضعیت ترنګلی سوی دی په زیمبابوې کې د وروستیو انتخاباتو د نتایجو تر اعلان وروسته سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي په دغه افریقایي هېواد کې ډېرې لانجې د دغه هېواد پخواني ولسمشر رابرت موګابي ته د وفادار واکمن ګوند د بریا په خاطر جوړې شوې دغه ګوند د پارلمان له دوه سوه او لسو څوکیو څخه یو سل نهه څوکۍ لاسته راوړي دي د تغییر لپاره دیموکراتیک تحریک ګوند یو څلوېښت څوکۍ ګټلي او وایي چې دغه نتیجه ورته د منلو وړ نه ده د دغه ګوند مشر او څلوېښت کلن نیلسن چامیسا په انتخاباتو کې د زیمبابوې د پنځه اویا کلن ولسمشر او واکمن ګوند ملاتړي امرسن منانوکاګوا سره مخامخ وي چین وایي که امریکا د سوداګرۍ مخې ته نور خنډونه جوړ کړي ورته اقدامات به وکړي دا وروسته له هغه چې ځینو سرچینو ویلي د ټرمپ ادارې وړاندیز کړی چې د دوه سوه میلیارده ډالرو په ارزښت پر چینایي وارداتو پنځه ویشت فیصده تعارفه وضع کوي د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان جین شوانګ په پیکینګ کې ورځنۍ خبرې غونډې ته وویل چې هېواد به د امریکا تر فشار لاندې نه راځي او د سوداګریزو ستونزو د حل لپاره به پر مذاکراتو ټینګار کوي د امریکا طرفه به زرګونه چینایي واردات اغېزمن کړي چې پکښې خوراکي توکي کیمیاوي مواد اوسپنه او المونیم شامل دي د سرچینې د معلوماتو له مخې ټرمپ شایي دا وړاندیز د چهارشنبې په ورځ اعلان کړي د جولای میاشتې په لومړیو کې د امریکا حکومت د څلور دېرش میلیارده ډالر په ارزښت پر وارداتو پنځه ویشت فیصده تعرفه اعلان کړه پیکینګ په ورته اقدام سره پر همدومره انداز امریکایي وارداتو تعرفه وضع کړه یو فرانسوی سړی غواړي په ټوله نړۍ کې پر سکیټ وګرځي د اوس محل په امریکا کې خپل سفر ته دوام ورکوي او تر دوه زرو شلم کال پورې به اروپا روسیه او چین ته ورسېږي 
3900 km entre Jacksonville et Miami. فبريس غور بايز هر ورز یه ول ساعت سکیت کوی او شو خوا یو سل پینزوز کلومتر لاروهی دی اتا سلویشت کلنده یو سفر پا امریکا که ده سشکل ده می میشتی لش بروشتی منی تی پایل کرد سان فرانسیسکو څخه تر سان دیاګو پورې او بیرته هیو سیټ نیو اورلیانس او بالاخره د فلوریډا میامی ته ورسید سکیټ یې برقي دی او دی هره ورځ بیټرۍ او نورې اسانتیاوې له ځان سره ګرځوي د فیبریس ګروپایز هدف هم دا دی چې په دوه زره نو نهسه میلادي کال کې له پاریسه د اورال سیمې ته ورسېږي او له هغه ځای په دوه زره او شلم میلادي کال کې له مسکو څخه د چین پلازمینې پیکینګ ته ولاړ سي لملتیا مو مننه دا خبرونه زموږ پر ویب پاڼه ازادی راډیو ډات اورګ هم لیدلی سی د خدای په امان